வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சமையல் என்னன்னா பிளைன் மசாலா குஸ்காவும் அதுக்கு சூப்பரான சைடிஸும் முட்டை தொக்கும் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் அதுல இருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக கல்பாசி ஒரு சின்ன துண்டு நட்சத்திர சோம்பு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம் இதோட மீடியம் சைஸாக மூணு பச்சமாக வதக்கிக்கலாம் சின்ன சைஸாக ஒரு வெங்காயம் நட்டி எடுத்துருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் சைஸாக ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கேன் ரெண்டு வெங்காயத்தில் வந்து ஒன்று வதக்கிறதுக்கும் ஒன்று வந்து குஸ்கா செய்வோம் தாளிக்கிறதுக்கும் எடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி தக்காளியுமே பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸாக ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் ஒன்று வதக்கிறதுக்கும் ஒன்று வந்து தாளிக்கிறதுக்கும் எடுத்துக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கணும் இதோட ஒரு சின்ன ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக புதினா ரொம்ப சேர்க்க வேணா கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்தால் போதும் இது எல்லாமே நல்லா வதக்கணும் மசாஜ் வர்ற அளவுக்கு இந்த மசாலா தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் குக்கர் எடுத்துக்கலாம் குக்கர் சூடானதும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் இல்லாட்டி டால்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி வெறும் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் எண்ணெய் சூடானதும் கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கலாம் மசாலா எல்லாமே வதக்கி அரைச்சதுனால பிரியாணி இலையும் சோம்பு மட்டும் போதும் ரொம்ப ஸ்பைசஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இதில் சின்ன சைஸாக வெங்காயம் நீளமாக நிறைய சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வதக்கி அரைச்சிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ரொம்ப சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளி வந்து முழுசாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு தக்காளியை வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் அதனால் மிளகாய்த்தூள் வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் அடுப்பு வந்து குறைச்சே இருக்கட்டும் இப்போ அரைச்சி வச்ச மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலாவை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா எண்ணெய் விட்டு வருது இதில் வந்து கால் டம்ளர் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா அந்த தயிரை சேர்த்துட்டு எண்ணெய் விட்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தயிர் சேர்த்து நல்லா எண்ணெய் விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மூணு டம்ளருக்கு ஜீரோ சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஜீரோ சம்பா அரிசி வந்து இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் மூணு டம்ளருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலரை டம்ளருக்கு தண்ணி வைக்கணும் இப்போ நாலரை டம்ளர் தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி வந்து நான் வேஸ்ட் பண்ணலை அதை வந்து வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதோடு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி மிக்சியில் இருந்த தண்ணி எல்லாமே கலந்து வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் கரெக்டாக நாலரை டம்ளர் வந்து எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பு வந்து அதிகமாக வச்சுக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ வந்து அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மேத்தி காஞ்ச வெந்தயக்கிறேன் இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கட்டாயம் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு நல்லா ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் மூணு பெரிய வெங்காயம் நீளமாக நறுக்குனதை சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணுறதுனால தாளிக்கையில் நான் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் 
வெங்காயம் வந்து நல்ல ஒரு அரைப்பதமாக வதக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது வந்து பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் இந்த சோம்புத்தூள் தான் நல்லா வாசனை கொடுக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக சோம்புத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் வதக்கிட்டு தக்காளி அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதிலே பார்த்திங்கன்னா பூண்டும் ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி போட்டு நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி அடித்ததை ரெண்டு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி பழம் அடித்து ஊற்றிட்டு நல்லா எண்ணெய் விட்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் இப்போ மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கி எண்ணெய் விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வத்தி வரையில் உப்பு வந்து நிறைய ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா எண்ணெய் விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு தொக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து முட்டை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஆறு முட்டை எடுத்து வேக விட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பு குறைச்சி வச்சுக்கோங்க முட்டையை சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக மேலாப்பில் கொத்தமல்லியில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிதமான தீயிலே கொதிக்கட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் கொதிக்க விட்டுட்டு முட்டை வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் முட்டை எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டாச்சு முட்டை எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டாச்சு இப்படியே ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இது வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா வத்த விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிம்மிலே இருக்கட்டும் குறைவான தீயில் வச்சு கொதிக்க விடும்போது உங்களுக்கு அந்த கிரேவி வந்து அளவாக இருக்கும் அதாவது ரொம்பவும் ட்ரை ஆகிடாமல் ரொம்பவும் தண்ணி இல்லாமல் கரெக்டான அளவில் இருக்கும் அதனால தான் சிம்மிலே வச்சு நல்லா கொதிக்க விடச்சிடுறேன் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான இந்த முட்டை தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ குஸ்கா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா அருமையாக வந்துருக்குது வாசனை வந்து சூப்பராக இருக்குது இப்போ எல்லாத்தையும் கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான இந்த குஸ்கா ரெடி ஆயிடுச்சு பிளைன் குஸ்கா மசாலா குஸ்கா எப்படினாலும் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நல்ல வாசம் வந்துட்டுருக்கு அருமையாக மசாலா குஸ்காவும் முட்டை தொக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெ